que el 21 de febrero nosotros no vamos a hacer una celebración en homenaje a las FARC, que aquí lo que vamos a hacer justamente es un acto de memoria histórica en repudio primero por semejante complicación que nos generó a nosotros y además insistir en que sí queremos la paz, pero es esta paz que estamos construyendo entre nosotros. Porque todos somos víctimas de la misma situación, indistintamente si usted es blanco, alto, chiquito, cree o no cree, de hecho usted viene el Caguán, es señalado como si fuera el demonio en calzoncillos de Colombia que estamos cansados del conflicto armado y que queremos la paz pero no la paz que se quiso negociar hace 10 años sino una paz que necesariamente pase por la satisfacción de todas nuestras necesidades primero de una paz que nos permita a nosotros un goce efectivo en condiciones de calidad y de dignidad de nuestros derechos fundamentales en San Vicente del Caguán que toda esa gente que vino aquí, como he dicho en otros escenarios, a marulandear, es decir, a tomarse en fotos con Marulanda, a tomarse en fotos con el mono Bajoy, pero que cuando terminó esa vaina entonces nos dejaron aquí, sálvese quien pueda, y a todos nos evaluaron con el mismo rasero. Decirles a ellos, vengan que aquí hemos construido un plan de desarrollo participativo. Porque nosotros queremos mucho San Vicente y que es un pueblo de, de paz. Todos mis estudios y todo lo que he hecho lo he realizado aquí en San Vicente del Caguán. Pues a pesar de, de tantas cosas que hay, yo me siento segura y vivo bien. Digamos por primera vez en, en este municipio se hace un plan de desarrollo contando con la comunidad y no es el típico plan de desarrollo que copian de otros municipios del país o que son construidos desde un escritorio, desde una oficina. Nosotros hemos estado haciendo un diagnóstico con toda la comunidad de San Vicente, rural y urbana, y son ellos mismos, ellos y ellos, los que nos, nos, que nos dicen hacia dónde tiene que ir este municipio. Ninguno de los alcaldes antecedentes que han pasado nosotros no tuvieron en cuenta en el plan de desarrollo. Y ahora en lo que estamos nosotros, gracias a Dios, con el, con el alcalde que tenemos ahora, él tiene toda la voluntad y él se ha abrido todas las puertas para trabajar con las comunidades indígenas. Eh, precisamente, como lo decía el gobernador del eh, Cabildo La Pradera, antes no se tenía en cuenta la población indígena. Tenemos eh, también eh, la obligación de hacer el acompañamiento para que se desarrolle la consulta previa como debe ser, como el derecho fundamental que es para los pueblos indígenas, ya que la explotación petrolera en esta región del país es inminente y, y pues va a afectar mucho la vida de las comunidades indígenas y sus territorios. Para nosotros una, un acto de resistencia, una... una apuesta a que la paz se puede construir desde las comunidades y los indígenas estamos ahí dispuestos a continuar en ese proceso.